Ako, what's up mga kids? Ako nga pala si teacher or Kuya Eya. So, tawagin nyo na lang ako Kuya Eya. So, ngayon, welcome back sa ating Digital Kids School na ginaganap every Saturday. At um, gusto ko na pangunahan kayo sa isang panalangin bago tayo makinig or bago tayo manood ulit ng mga story natin. Pero bago yun, gusto ko munang i-recall natin kung ano ba yung naging title ng story last week. Ano nga ba yun? Naalala nyo ba yun? Tama! Ang naging title ng story last week ay Moses and the Burning Bush. At sa ang book matatagpuan nito or sa ang chapter? Tama ulit! Matatagpuan nito sa book of Exodus chapter 3 verse 1 to 22. Tama! Yun. So ngayon, bago tayo uh, mag-worship, bago tayo kumanta kay Lord, bago tayo sumayaw at makinig ng mga um, story sa hapong ito or sa malang ito, gusto ko muna na pangunahan kayo sa isang prayer. Okay? Sige. Tayong lahat ay manalangin. Tayong lahat ay yumuko. Kumikit tayong lahat. At tayo ay magpray kay Lord. Yes, Lord God. Maraming salamat po sa hapon na ito na ipinagkaloob niyo sa amin na muli makakapakinig kami ng inyong salita na muli mapapapurihan po namin kayo. Kayo lamang ang patuloy na maitaas at kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy na gamitin niyo po ang bawat teachers namin para mas uh, maturuan po kami at magabayan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita niyo po. Thank you Lord sa lahat ng blessings na natanggap namin sa inyo po namin ibinabalik ang lahat po ng kapurihan ang lahat ng pasalamat in Jesus name we pray. This song is called Brave. It's all about how God's love makes us brave. We're going to start by singing, No, I won't be afraid, for you are with me. Let's go. No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every Again. 
again. Your love, I want to hear you real loud. Your love makes me brave. All right, last time, I want to hear you as loud as you can. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Yeah, yeah, this song is 2 Timothy 1 7. You guys, let me see you moving around like this. We're going to sing out this verse that says, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self discipline. Let's sing it out together. Digital School, pero magpapakilala muna ako sa inyo. Ako si Ate Ray. At ngayon, bago tayo magsimula sa ating aral, may tatanong ako sa inyo. Kilala niyo ba si Moses? Maaaring yung iba sa atin kilala si Moses, maaaring yung iba naman ay eh, siguro nakalimutan o hindi talaga kilala. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa kanya at sa kanyang buhay at kung paano kumilos si Lord sa kanya dahil siya ang ating pangunahing tauhan para sa araw na ito sa ating pag-aaral ng HTP Kids Digital School. So, ako, kilala ko si Moses kasi isa siyang Israelita. At ang naalala ko sa kanya, meron siyang tungkod. And yung tungkod niya na yun, yun yung ginagamit ng Lord para magpakita siya ng Himala sa mga kapwa niya tao sa Israel. So, alam kong handang-handa na kayo. Kaya naman, tayo ay magsisimula na kaya ihanda nyo ang inyong mga pakinig upang maunawaan yung mabuti ang ating kwento at ang inyong isip para unawain at intindihin ang kwento natin ngayon. So, maghanda kayo ha dahil meron akong mga katanungan pagkatapos nung manood ng video. So, yun lang at babalikan, babalikan ko kayo mamaya. Stories of the Bible Moses and the Exodus This is Moses, who was an Israelite born in Egypt in a time when Israelite boys were not supposed to live. Wait, huh? Moses, however, grew up in the palace of the Pharaoh, the very man who was enslaving the Israelite people. When Moses grew up, he made a big mistake. Uh -oh. So Moses ran away from Egypt ah! to the land of Midian. Ah. After many years, an angel of the Lord appeared to Moses ah! and told him to go back to Egypt to free the Israelites. After much protesting, God granted Moses his brother Aaron to speak on his behalf. Ooh. So Moses went to Egypt. Ew. 
there, move there. And on his way there, he met Aaron, who was ready to do whatever God wanted him to do. The Israelites were slaves to the Egyptians, but God had a special plan for Moses. Hey, Aaron, huh? Huh? After rallying God's people to them, Moses and Aaron went to the Pharaoh and said, This is what the Lord, the God of Israel, has said. Let my people go. And Pharaoh made the Israelites work harder because of this. The foremen of the Israelite slaves were angry with Moses and Aaron for causing this trouble. So Moses cried out to God and asked why this was happening. But God said, You will see what I will do. I am the Lord. I will deliver you from slavery. Wow, okay. Hey! Moses told this to the people. Hey, hey. But they were so discouraged that they didn't listen to him. God told Moses to go to Pharaoh and to do exactly as he said. So Moses and Aaron went to the Pharaoh. Hey! God told them to take the staff and throw it down before Pharaoh. Huh? Pharaoh was not impressed. He called his wise men and sorcerers, and they did the same thing. <laughs> but Aaron's staff swallowed up the sorcerer's staff. Yet Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them. Shoot, shoot. Just as God had said. Then the Lord said to Moses, Go to the banks of the Nile River and meet Pharaoh. Hey, Pharaoh! Oh, man. Moses and Aaron did just as God had said. Oh. But again, Pharaoh's magicians did the same miracle, Ta-da. and Pharaoh refused to let God's people go. <laughs> so God sent nine more plagues to Egypt to show his power. Even with all the suffering, Pharaoh's heart stayed hard, and he would not let the people go. On the night of the last plague, Pharaoh woke up and heard a great cry in Egypt. For there was not a house in Egypt where someone was not dead. Pharaoh summoned Moses and Aaron and told him to be gone with the Israelites. So the Israelites left Egypt immediately and made their way to the Promised Land, taking with them many riches from Egypt, and they took Joseph's bones as they had promised him many years before. But after they had gone, Pharaoh changed his mind and readied his army to take back the Israelites. When the Israelites saw Pharaoh and his armies come, they were terrified. But God made a way for them. Through all of this, the Israelites saw the great power of their God, the one true God, and they put their trust in Moses, his servant. Hello mga bata, nagbabalik si Ate Ray para i-discuss ng sagit na sagit ng yung pinanood nating video. Alam kong yung iba sa inyo ay naunawa nito, pero meron din namang mga balang na hindi ito lubos na naunawaan. Kaya naman, um, hayaan nyo ako na-explain ito sa inyo ng konting-konti. So, unang pangon na yung taon sa kwento ay si Moses. Si Moses ay may kapatid na dito ay si Aaron. Silang dalawa ay Israelita. Noong mga panahon na yun, ang mga Israelita ay bihag ng mga um, Egyptian. Sila yung mga ginawa silang alipin, pinahirapan, dahil sila nga yung parang bihag nila, bihag nila nung mga panahon na yun. Pero, um, hindi hinayaan ni Lord na magtagal yun 
ayaw niya nahihirapan ang kanyang mga anak tulad natin. Kaya, yun, ang ginamit na si Moses bilang um, lingkod niya para tulungan ng mga Israelita na makalaya sa kamay ng mga Egyptian at makapunta sa promised land. Pero hindi naging madali ito kasi hindi pumapayag si Paroa kahit na ginawa niya. So, nagpakita siya ng iba't ibang himala para lamang na, para lamang mahikayat si Paroa na palayain ng mga Israelita. So, for example, is yung unang-una yung, yung baston niya, yung tungkol niya, ay ginawa niya ahas. Pero, hindi agad naniwala si Paroa kasi kaya din naman ito ng iba't ibang mahikero na nandun sa lugar na yun. And yung pangalawa is yung naging pula, pula yung pula yung um, tubig. Diba imagine naging pulay dugo. Diba? So, diba? Kung imagine mo, sobrang hirap na parang hindi mo makukomprend yun. Pero hindi pa rin naniwala ang um, si Paroa. So, and yung pangatlo, yun, yun na yung nagkaroon ng sakit at namatay yung mga Egyptian. At yung mga Israelita ay naligtas at ang nahirapan ng mga panahon yun is yung mga Egyptian. So, dahil sa matinding galit ni Paroa, so, duma, dumayas, pinalayas niya yung mga Israelita. So, natuwa, natuwa na yung mga ano, yung mga Israelita. Pero nung lumaon, nagbago yung isip niya. Um, pinadakit niya ulit sa mga kawal niya. And, dun sa dulong yun, makikita natin na hindi pinabayaan ng Diyos si na Moses. Kahit na dead end na yun, diba? kasi dagat. Ang ginawa niya, hinati niya yung dagat. And, makikita natin na doon na nilig, naligtas ang mga Israelita sa tulong ng ating panggilang. So, ngayon, yun yung kwento natin. And alam ko na, tulad sa kwento ay hindi niya kayo pababayaan para maunawaan at masagutan yung following question after ng video. So, alam ko na kaya niyo yan and tutungo na tayo sa ating pagtatanungan. Para sa ating tanong number 1. Sino ang magkapatid sa ating kwento? Letter A, David and Goliath. Letter B, Moses and Aaron. Tama! Letter B, Moses and Aaron. Number 2, ano ang ginawa ng Diyos para makalaya ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian? Letter A, pinahirapan niya ang mga Egyptian kasama ng mga Israelita? Letter B, nagpakita ito ng himala sa tulong ni Moses. Tama! Letter B. At last na tanong natin para ngayong HTP Kids Digital School, naniniwala ka ba na tutulungan ka ng Diyos tulad ng pagtulong niya kay Moses sa araw-araw? A. Oo. B. Hindi. Tama. Oo. So, yun lang ang ating kwento at katanungan ngayon at sana ay may natutunan kayo. Isipin natin lagi yung tanong number 3 na lagi natin kasama ang Diyos at tutulungan niya tayo sa ano ang ating ginagawa. Yun lang at see you next Sunday sa ating HTP Kids Digital School. <laughs> Hi kids! At saan na pala kayo? Hindi ko alam, nakatulog ako. Sorry ah. Ano, memory verse na tayo? Tara! Pero bago yan, tawagin natin si Ate Kate para maalaala natin kung ano yung memory verse na tinuro niya sa atin last Saturday. Okay? Ate Kate, pasok! Exodus chapter 3 verse 6 He said also, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Ayun, naalala na natin. Ngayon, ang bagong memory verse natin ay manggagaling sa Exodus chapter 5 verse 1. Ano nga ba ang sabi sa Exodus chapter 5 verse 1? Ang sabi doon, pagkatapos nito, nagpunta sa Paaron si Juan Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel 
na payagan ninyo pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Tara, lagyan natin ang action para mas madali natin tandaan. Okay? Pagkatapos nito, nagpunta sa Paharon si Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na payagan ninyo pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Tara, ulitin natin. Pagkatapos nito, nagpunta sa Paharon si Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na payagan ninyo pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Isa pa ulit! Pagkatapos nito, nagpunta sa Paharon si Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na payagan ninyo pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Napakagaling nyo. Kuha nyo agad. Lalo ka na. O, paano? Hanggang dito na lang. Merry Christmas! Kamusta mga bata? Nag-enjoy ba kayo sa ating lesson for the day? Naalala nyo pa ba ang ating word of the day last week? Wow! Galing! At naalala nyo pa po ang ating word of the day. Ngayong umaga, ready na ba kayo para sa ating word of the day? Ang ating word of the day ay madalas natin napakinggan sa mga nakaraan nating kwento. At ito ay ang sertang Pharaoh o sa Tagalog, Paraon. Ang Pharaoh o Paraon ay isang mataas na katungkulan sa Egypt. Katumbas ito ng hari o pangulo. Siya ang namumuno sa buong lapain ng Egypto. At sa kwento ni Joseph, siya ay itinalaga ng Paraon bilang pangalawa sa pinakamataas na katungkulan sa buong Egypto. At sa ating kwento ngayong umaga, nabanggit muli ang salitang Pero o Paraon, kung saan ginawa niyang alipin ang mga Israelita. At siya rin ang kinausap ni Moises upang palayain ang mga Israelita, ngunit pinatigas niya ang kanyang puso at nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa buong Egypto. Hanggang sa huli, pinalaya rin ng paraon ang bayan ng Diyos. At iyan ang ibig sabihin ng Pero. Kids, nakikilala niyo ba kung sino ang ating Pangulo? Tama! Si President Rodrigo Roa Duterte. Siya ang namumuno sa buong Pilipinas at ito ay katumbas ng isang pero o paraon. Halina't ating ispel ang word na pero. Ready na kayo? Okay. Ang unang letra sa salitang pero ay letter P. Tama. At ang kasunod ay letter H. And letter A. R. A. O. H. O. Ulitin natin. Fero. Capital P. H. A. R. O. H. Fero. Ito ang ating word of the day ngayong umagang ito. Ang sayitang Fero. So kids, Huwag niyong kalilimutan ang salitang pero dahil baka tanungin ito ng ating mga teacher sa susunod na ating pagkikita. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata. Paalam! So mga bata, nawa ay nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa ating lessons for today. At bilang tanda at pagsamod natin kay Lord, nawa ay matuto rin tayong sumunod sa ating mga magulang sa lahat ng pagkakataon katulad ni Moses. At dadako naman tayo sa ating closing prayer. So let's bow our head, close our eyes, and pray to God. 
Father God, marami pong salamat sa araw na ito at muli ninyo po kaming pinagtagumpay sa aming gawain. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang mga bata at patuloy silang matuto at magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa inyong mga salita. Bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Panginoon, at nawa, Lord God, kayo po ang magpala at magbless sa kanilang mga buhay. Ganon din po ang kanilang buong pamilya. Ang lahat ng provision niyo po ang mga pangangailangan ng mga bata ay ikaw po ang magkaloob nito. At dalangin namin na ang kanilang kalusugan, Panginoon, ay maging maayos, maging ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat din po sa lahat ng mga teachers na ginamit ninyo at ang aming mga head teachers, Panginoon, patuloy na pagpalain niyo po silang lahat. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga susunod pa po naming activity ay muli ninyo po kaming pangunahan at samahan, Panginoon, at kayo lamang po ang siyang aming maitaas at madakila, Panginoon. Maraming salamat po at we pray, Father God, na ang katagumpayan sa gawaing ito ay patuloy naming inaangkin sa tulong at sa biyaya niyo po, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung hindi sa tulong at sa lahat ng knowledge and wisdom na ipinagkalog niyo po sa bawat sa sa amin. Gamitin niyo po ang bawat isa, mightily, at maging pagpapala po kami sa lahat ng mga bata. Lord, i-bless niyo po sila, maging ang kanilang buong pamilya. Maraming maraming salamat po. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. So kids, malapit na ang Pasko. So Merry Christmas at enjoy nyo lang yung Pasko na kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So let's celebrate na sama-sama tayong mag-pray, sama-sama tayong maging masaya kasama ang ating buong pamilya. Approve? Amen. Merry Christmas and God bless sa inyong lahat. Happy birthday!